各位，先把手里的工作暂停一下。这位想必不用我过多介绍了吧？吴小慈，吴老师。旁边这位呢是吴老师的女儿高慧小姐。今天来我们凡斯参观，机会难得，大家可以把自己手里的设计作品给吴老师展示一下，让吴老师多提提意见。啊，这是我们的设计师江小莎。你好，吴老师，你好，挺不错。好，呃，那边那位呢，也是会挖掘设计师，这样有想法的设计师可不多见啊。妈，你看这个设计眼不眼熟啊？这位设计师该不会是妈妈的粉丝吧？周总，嗯，我知道现在珠宝行业互相借鉴的情况有很多，没想到你们凡斯的设计师。也喜欢借鉴我们自恋的作品，啊，呃，慧慧，说话要注意用词。中国风的设计有很多相同的地方，不能一概而论。啊，那应该叫致敬，对吧？啊，贾司令，这个设计到底怎么回事？高小姐，我想是你误会了。确实，我很喜欢吴老师的蝶舞系列。但是，我并没有借鉴和模仿吴老师作品的意思。你这么认为，可能是因为我的作品同样用了蝴蝶这个风格来做，但是我是用了碎钻镶嵌的结构，表现展示一瞬间的动感。弧度、角度和表现形式和蝶舞是完全不一样的。一件珠宝，一个设计，如果别人看到了。会联想到其他更好的同类作品，那我觉得就是在模仿，你觉得呢？何况你这个蝴蝶尾部，这个结构处理的也太简单粗暴了。这么小的装饰，你用的碎钻居然用爪镶，出门的学徒都不会这么做的。你难道不知道直接打孔才能更好程度的展现火彩吗？这是因为爪镶除了能保持钻石的完整性。还有利于流水线量产，所以喂喂喂，呃，高姐，可不可以话不要这么多、啊？专家给出的意见一定要虚心的接受，好好弥补自己的不足。这女孩也叫高姐，跟潘越的女儿同名，难道是巧合吗？啊，吴老师，这边还有一位设计师叫何文，非常优秀。周总啊，呃，我想看一下你们公司设计师 j o c e l y n 的资料，不知道可不可以？高杰的资料？啊，是。啊，可以可以，没问题。那我整理好之后给您送回去。那谢谢你啊。好，那我就不远送了。好的好的，再见。再见再见。好，再见，大家。高杰的资料。我承认，凡斯的硬件和软件都很不错，但我认为不合适。凡斯的背后集团是做金融的，一点珠宝行业的经验都没有。我可不想啊，以后对着一群只懂资本不懂情调的老狐狸解释我的设计。知道啦，我带你四处转转，是想让你看看其他的潜在的竞争对手。你看，今天那个焦塞琳，我就觉得他设计的有点意思。你虽然一番话压倒了人家，但是也要看到人家的长处。无论我们将来选择哪家公司合作
，你现在最重要的就是一定要拿到年度匠心设计师大赛的冠军，这才是你立足我们行业的基础，知道吗？知道了，妈。走吧。